హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ యూనో దిస్ ఇస్ పవన్ కుమార్ సో ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ డిఎంఎం సబ్జెక్ట్ ఫర్ బీటెక్ థర్డ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ మెకానికల్ స్టూడెంట్స్ సో ఫ్రమ్ దిస్ సబ్జెక్ట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ థర్డ్ చాప్టర్ ఫ్రమ్ దిస్ థర్డ్ చాప్టర్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ సింగిల్ టాపిక్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ సో ద టాపిక్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములే ఫ్రమ్ రివిటెడ్ జాయింట్స్ సో రివిటెడ్ జాయింట్స్ లో ఉన్న ఫార్ములాస్ అన్ని కూడా ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను సో మీరు కనుక ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని కూడా ఒకసారి ప్రాక్టీస్ అయినట్లయితే మీరు ఈజీగా ఈ రివిటెడ్ జాయింట్స్ మీద వచ్చిన ప్రతి సమ్ము కూడా చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో ఎలా చేయాలి ఎలా ఏం తీసుకోవాలి అన్ని కూడా ఈ వీడియోలో చెప్తాను సో వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అయితే మర్చిపోద్ది గాయస్ సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇందులో మనకి మెయిన్ గా త్రీ ఫార్ములాస్ అనేవి ఉంటాయి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సమ్ లో కూడా ఈ త్రీ ఫార్ములాస్ అనేవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మెనీ టైమ్స్ వస్తాయి కూడా సో మీకు ఒకవేళ ప్రాబ్లం కనుక అర్థం అవ్వకపోతే ఈ త్రీ ఫార్ములాస్ వేసేయండి సో వాడు అయితే గివెన్ డేటా రాసి ఈ త్రీ ఫార్ములాస్ వేసినా సరే మాక్స్ అని వేస్తాడు సో ద ఫస్ట్ ఫార్ములాస్ ద టీరింగ్ రెసిస్టెన్స్ సో టీరింగ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై పి సఫిక్స్ టి సో పి టి తో టీరింగ్ రెసిస్టెన్స్ ని డినోట్ చేస్తాము దాని ఫార్ములా వచ్చేసరికి పి మైనస్ డి ఇంటూ టి ఇంటూ సిగ్మా టి సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ టీరింగ్ రెసిస్టెన్స్ సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి సీరింగ్ రెసిస్టెన్స్ సీరింగ్ రెసిస్టెన్స్ ని పి ఎస్ తో డినోట్ చేస్తాము పి ఎస్ సో దాని ఫార్ములా వచ్చేసరికి ఎన్ ఇంటూ ఫైవ్ బై ఫోర్ డి స్క్వేర్ ఇంటూ టౌ సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ సీరింగ్ రెసిస్టెన్స్ సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి క్రాసింగ్ సో క్రాసింగ్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి పిసి ఈజ్ క్వస్ట్ ఎన్ ఇంటూ డి ఇంటూ టి ఇంటూ సిగ్మా సి సో దీస్ ఆర్ ద త్రీ బేసిక్ ఫార్ములాస్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సమ్ ఇవి రిలేటెడ్ అవుతాయి సో రివిటెడ్ జాయింట్స్ లో ఏ సమ్ వచ్చినా సరే ఈ త్రీ ఫార్ములాస్ రాసి గివెన్ డేటా రాసేయండి గాయస్ ఒకవేళ మీకు ప్రాబ్లం కానీ అర్థం అవ్వకపోతే సో నెక్స్ట్ ఫామ్ వచ్చేసరికి ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది జాయింట్ సో జాయింట్ ఎఫిషియన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే మన ఫామ్ లో వచ్చేసరికి లీస్ట్ ఆఫ్ పిటి పిఎస్ పిసి బై స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ అన్ రివిటెడ్ ప్లేట్ సో లీస్ట్ ఆఫ్ పిటి పిఎస్ పిఎస్ అంటే లీస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ టీరింగ్ రెసిస్టెన్స్ సీరింగ్ క్రస్సింగ్ సో ఏదైనా సమ్మిస్తే సమ్ లో మనం ఈ మూడు కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చేసిన తర్వాత ఆ మూడు ఇంట్లో ఏదైతే లీస్ట్ వాల్యూ వస్తుందో ఆ వాల్యూ తీసుకొని మనము ఈ లీస్ట్ ఆఫ్ పిటి పిఎస్ పిసి ప్లేస్ లో మనము సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి సో ఆఫ్టర్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ అన్ రివిటెడ్ ప్లేట్ దాని ఫామ్ లో వచ్చేసరికి పి ఇంటూ టి ఇంటూ సిగ్మా టి సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ అన్ రివిటెడ్ ప్లేట్ సో లీస్ట్ వాల్యూ అలాగే ఈ వచ్చిన వాల్యూ వేసి మనం సాల్వ్ చేసినట్టయితే మనకి ఎఫిషియన్స్ ఆఫ్ ది జాయింట్ ఆ జాయింట్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ అనేది వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈ రివిటెడ్ జాయింట్స్ లో మనకి మెయిన్ గా టూ టైప్స్ ఆఫ్ జాయింట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ల్యాబ్ జాయింట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి బడ్ జాయింట్ సో మనకి రెండింటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఆడడం జరుగుతుంది సో మీకు పేపర్ ఈజీగా వచ్చింది అంటే ఈ ఈ పైన ఉన్న ఫార్ములాస్ నుంచి ప్రాబ్లమ్ అనేది వస్తుంది టఫ్ గా వచ్చిందంటే ల్యాబ్ జాయింట్ అలాగే బర్డ్ జాయింట్ నుంచి వస్తుంది సో ల్యాబ్ జాయింట్ లో ఫార్ములాస్ వచ్చేసరికి రివిటెడ్ డయామీటర్ సో రివిటెడ్ డయామీటర్ అనేది ఫార్ములా ఏంటి అంటే సిక్స్ రూట్ టి సిక్స్ రూట్ టి వన్ టీజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ ఎంఎం సో మనకి థిక్నెస్ ఆఫ్ ది ప్లేట్ కనుక సిక్స్ ఎంఎం ఇస్తే అప్పుడు మనము ఈ ఫార్ములా అనేది యూజ్ చేయాలి రివిట్ డయామీటర్ కి ఓకే సో థిక్నెస్ ఆఫ్ ది ప్లేట్ కనుక లెస్ దెన్ ఎయిట్ ఎంఎం దట్ మీన్స్ సెవెన్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇలా ఇస్తే మనము పిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పిసి అనే ఫార్ములా అనేది యూజ్ చేయాలి పిఎస్ మీన్స్ ఆల్రెడీ నో దట్ సీరింగ్ రెసిస్టెన్స్ పిసి మీన్స్ క్రసింగ్ రెసిస్టెన్స్ సో వాటికి ఈక్వల్ చేసినట్లయితే మనకి అందులో ఉన్న డయామీటర్ అనేది వస్తుంది సో ఆ డయామీటర్ మనము రివిట్ డయామీటర్ కింద కన్సిడర్ చేయవలసి ఉంటుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పిచ్ ఆఫ్ రివిట్స్ పిచ్ ఆఫ్ రివిట్స్ సో పిచ్ ఆఫ్ రివిట్స్ ఫామ్ లో వచ్చేసరికి పి మైనస్ డి ఇంటూ టి ఇంటూ సిగ్మా టి ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు అండ్ ఇంటూ ఫైవ్ బై ఫోర్ డి స్క్వేర్ ఇంటూ టి సో ఇందులో మనకి పి ఉంది కదా ఈ పి వాల్యూ అనేది వస్తుంది కదా ఈ రెండు మనము ఈక్వేట్ చేస్తే సో రెండు ఈక్వల్ చేసినట్లయితే పిచ్ ఆఫ్ రివిట్స్ పి వాల్యూ అనేది వస్తుంది సో ఆ పి వాల్యూ వచ్చిన తర్వ
రివిట్ అనమాట ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద త్రీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఫ్రమ్ ల్యాబ్ జాయిన్ గ్యాస్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి బర్డ్ జాయిన్ బర్డ్ జాయిన్ లో రివిట్ పిచ్చెస్ సో ఇందులో మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ పిచ్చెస్ ఉంటాయి ఇన్నర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఔటర్ సో బర్డ్ జాయిన్ కి వచ్చేసరికి టూ టైప్స్ ఆఫ్ పిచ్చెస్ ల్యాబ్ జాయిన్ కి వచ్చేసరికి ఓన్లీ వన్ పిచ్ అనేది ఉంటుంది సో ఇందులో మనకి అవుటర్ పిచ్ కావాలి అంటే సో ఈ రెండింటికి మనం ఈక్వల్ చేయాలి పి మైనస్ డి ఇంటూ టి ఇంటూ సిగ్మా టి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ బై ఫోర్ డి స్క్వేర్ టౌ సో దీనికి ఈ రిలేషన్ కి ఈక్వల్ చేసినట్లయితే మనకి పి వాల్యూ వస్తుంది సో దాన్ని మనం పి నాట్ కింద కన్సిడర్ చేసుకోవాలి సో పి నాట్ వచ్చేసరికి అవుటర్ డయమీటర్ పి ఐ వచ్చేసరికి ఇన్నర్ డయమీటర్ ఇన్నర్ సారీ పిచ్ గాయస్ డయ నాట్ డయమీటర్ సో ఇన్నర్ పిచ్ కావాలి అంటే అవుటర్ పిచ్ బై టూ చేయాలి అవుటర్ పిచ్ వాల్యూ వస్తుంది కదా దాన్ని బై టూ చేసినట్లయితే మనకి ఇన్నర్ పిచ్ వాల్యూ అనేది వస్తుంది ఓకే సో సెకండ్ ఫామ్ లో థిక్నెస్ ఆఫ్ బట్ జాయింట్ థిక్నెస్ ఆఫ్ బట్ స్ట్రాప్ సో మనకి థిక్నెస్ ఆఫ్ ప్లేట్ ఉంటుంది థిక్నెస్ ఆఫ్ బాయిలర్ సెల్ ఉంటుంది అలాగే థిక్నెస్ ఆఫ్ బట్ స్ట్రాప్ సో మనం స్ట్రాప్స్ అనేవి యూజ్ చేసి జాయిన్ చేస్తాం కదా సో థిక్నెస్ ఆఫ్ స్ట్రాప్ వచ్చేసరికి టీబీ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో పాయింట్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ టీ ఇంటూ పి మైనస్ డి బై పి మైనస్ టూ డి సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ థిక్నెస్ ఆఫ్ బట్ స్ట్రాప్ ఓకే సో నెక్స్ట్ థర్డ్ ఫామ్ వచ్చేసరికి థిక్నెస్ ఆఫ్ ది బాయిలర్ సెల్ ప్లేట్ సో బాయిలర్ సెల్ ప్లేట్ ఉంటుంది ప్లేట్ ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ బట్ స్ట్రాప్ ఉంటుంది సో టీ ఈజ్వల్స్ టు పి ఆల్ఫా సఫిక్స్ లో ఆల్ఫా ఉంది ఆల్ఫా ఎందుకు పెట్టామంటే అది మీరు ఫోర్స్ కింద కన్సిడర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫోర్స్ దట్ ఈస్ ప్రెజర్ సో ప్రెజర్ ఇన్ టు డి మీన్స్ బాయిలర్ డయమీటర్ టి ఇంటు సిగ్మా టీ ఇంటు ఎన్ ఇంటు సిఏ సిఏ మీన్స్ కరోజన్ ఎలోవెన్స్ సో కరోజన్ ఎలోవెన్స్ కానీ వాడు క్వశ్చన్ లో ఇచ్చినట్లయితే అది సబ్స్టూట్ చేస్తారు ఒకవేళ ఇవ్వకపోతే మనము వన్ అనేది సబ్స్టూట్ చేస్తాం ఓకే కరోజన్ ఎలోవెన్స్ సిఏ మీన్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఫామ్ లో వచ్చేసరికి మార్జిన్ సో మార్జిన్ వచ్చేసరికి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ డి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ డి వాల్యూ చేస్తే మనకి మార్జిన్ ఫామ్ అనేది వస్తుంది ఓకే దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఫ్రమ్ రివిటెడ్ జాయింట్స్ సో మీకు రివిటెడ్ జాయింట్స్ మీద ఏ సమ్మడినా సరే ఈ ఫార్ములాస్ వచ్చినట్లయితే మీరు గివెన్ డేటా రాసి ఏ ఫార్ములా ఎక్కడ సబ్స్టూట్ చేయాలి అనేది తెలిస్తే ఈజీగా ఫోర్టీన్ మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాదు సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో ఇంకెవరైనా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి గాయస్ సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ మీకు ఇంకా ఏవైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో తెలియజేయండి గాయస్ ఐ విల్ క్లారిఫై అవర్ డౌట్స్ అండ్ ఐ విల్ ట్రై మై లెవెల్ బెస్ట్ సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్